Привет! Я Женя Синельников, профессиональный путешественник. Я побывал более чем в 110 странах, а еще посетил все областные центры Украины. Вау! Красиво! Очень круто! И знаете что? Мне захотелось ехать по нашей стране и дальше. Потому что в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы решили не ограничиваться городами и отправиться в большое автомобильное путешествие по Карпатам. Во втором выпуске нашего карпатского путешествия мы отправляемся в гости к Гуцулам, в их столицу Верховену. Попробуем разобраться в традициях, пообщаемся с теми, кто их бережет, заглянем в пару музеев и мест силы. А еще поднимемся на мистическую вершину шпицы. Но это всего лишь точки на карте. А вот чем там заняться и что еще интересного есть вокруг, мы будем спрашивать у людей, которых подстречаем. Ну и, конечно, у интернета. Сейчас, секунду, секунду. Благо, у Киевстар самая большая сеть 4G в Украине. А это значит, что можно прокладывать маршруты, гуглить интересные факты, выкладывать фотографии в социальные сети прямо со своего телефона. Чё-то RG тяхно. Друзья, а мы продолжаем путешествовать по Украине и открывать для вас неизведанные, но очень прикольные места, где можно сделать шикарные фотографии для социальных сетей. Рубрика «Инстаплейс» от Киевстар. Что, тоже не ожидали, что в Карпатах есть такой большой водоем? Это Тереблянское водохранилище. Оно находится в стороне от основных туристических маршрутов, и поэтому про него практически никто не знает. А красиво же! Ну как вам? Огонь. Путешествуйте по Украине, делайте фотографии в инстаплейсах от Киевстар, выкладывайте их и выигрывайте призы. Все подробности в социальных сетях Киевстар. Ссылочка в описании. Место однозначно классное, но имейте в виду, дорога сюда, откровенно говоря, не очень. За мною горы, мягкие там горы, закрытие шторы, там не гудят моторы. За мною горы, мягкие там горы, закрытие шторы, там не гудят моторы. Еще в прошлом выпуске я задался вопросом, кто же такие гуцулы. Оказалось, что у них есть своя столица, Верховина, о которой писал еще Иван Франко, кстати. Тут огромное количество музеев разной окологуцульской тематики. Так что попробуем разобраться. Слава Иисусу Христу! Доброго дня всем! Я называюсь Никола. Тут есть 740 метров над уровнем моря. Там у хмарах заховался Черногирский хребет. До Румунии 40 километров. Я знаю, место без визов можно перейти. По всех горах расположены села. И так люди ходят на работу за 6-80 километров. Так дети ходят до школы. Прошу до хати. Скажите, а это ваша настоящая хата? Вы тут и живете? Так. На горе. Життя знизу робота. Лишь на горі. І на горі робота. <рес> проходіть, проходіть сюди. 
І я вас вітаю на Гусульщині, бо завжди Гуцулу приємно, коли до нього приходить хтось додому. Гуцул – це є просто гірський вільний чоловік, але котрий займається тваринністю, лісорубством, будівництвом. Кожного у хаті Гуцула має бути якийсь музичний інструмент. Або сопілка, або трембіт, або скрепка. У нас свій діалект, ми не говоримо ложка, лешка. Такий круг під нос для гуцулської піци. На вашу думку, що це таке є? Пивний... Так, мені діти говорять, що для пива. Це є відро для води, але ми називаємо коновка. А ну, шановні кияни, підкажіть, це для чого є. Пральні умивальні подіяти у мене там на подвір'ю є. Такі це брез двома ручками. Гуцульський, унітаз, так. І такий дитячий. Ну, бо гуцули теж у туалет ходять, правда? Жінка-гуцулка, крім того, що мала виховати десятьох, п'ятнадцятирьох діточок, обійти худобу господарство, то повинна була пошити одяг на себе, на всю свою сім'ю. Як ви вважаєте, з чого найперший одяг у горах робили? Шкіри, звівці. І ці кожушки, що залишилися тут, то це і навіть по сьогоднішній день, які були тисячоліття. Це найстаріший, йому є коло 100 років. Другий вид. Ми вже почали стрихти шерсть, прісти ниточку, ткати сукно або в'язати. І третій вид одягу. Це вже від два з низинних регіонів. Прийшло лен і конопля. Ну, за коноплю не знали, для чого вони є, лише для сорочки. Так, це і для сорочки, де штанів полотно. І гірські люди, їх ціла Україна не можуть жити без музики, без танцю, без співу. На вашу думку, який найперший музичний інструмент з'явився у світі? Природно подумайте. Так, так, сопілково. На Україні є те кущове дерево, має природну дірку, скажіть. Бзина, так? Маємо кусочок бзині. Ми тут каменем зачистили, тут зачистили. Протираємо другу паличку, висихає і вже можна було грати. Але якщо долучити пальчик, можна утворити мелодію. Трембіта – це є позивний чоловічий гуцульський інструмент або гуцульська мобілка. Коли біда в горах, граємо сумну мелодію. Почули – треба йти допомагати, якась біда є. Почули веселу мелодію – теж треба допомагати. Може, у когось день народжені, хрестіні, іменіні. Трембіта зроблена із смереті. Бажано з тої смереті, де грим блеска в каб'є, бо вона висушує всю смолу всередині і саме ліпше звучить. Найдовший інструмент у світі – 3-3,5 метри довжина. А деякі кажуть, що навіть до десяти може бути. Це, що на Буковелі зробили, це просто, знаєте, є сувенір. Коли трембіта холодна, треба задути тепле повітря. Якщо там причепити камеру, може бути салфі-палка найдовше, правда? А скажіть, це була сумна мелодія чи весела? Це була така позивна, бо мої хлопці чули, що до мене файні дівчата приїхали. Як відрізнити? Похоронну мелодію, бо навіть не можна її грати даром, бо біду накликати. Коли трембітарі учать своїх учнів, тоді сховаються у підвалах, у певністі, щоб ніхто не чув сумну мелодію. Маємо уяву, що ми знаходимося в горах на полоніні, на півтора-дві тисячі метрів. Літо, сонечко світі, шум вітру, пташки співають, овечки, хоровці дзвонять своїми мобілочками. Така аура на полоніні, що кожен пастух мав навчитися грати на цьому інструменті. Я веду мелодію, ви мені акомпонуєте. І в кого роки вільні, можете бекати, мукати, гавкати. Дякую. Може, мені здається, саме Карпати мають якесь виключне звучання серед усієї України. Гори самі допомагають. 
Он, например, женка шла собирать афин, черницы, малин. Магнитофона не было, наушников не было. У голове что себе была своя думка. Пришла в малин, собирает, тишина, там ташка заспевает, там ветер, шум. Там потечок шумит. Думка приходила ее голову, что она уже собі додому. Приходила с мелодией навыки, не то, что с текстами песни, а еще и с мелодией. Уже музыканты до оранжировки вот это все делали. Первый музей мне понравился. Давайте посмотрим, какие еще тут есть. У меня Микола, я ее первая особа этого музея. Это є музей народной медицины. Те, что когда-то деды прадеды наши застосовывали. Это как травники? Йо, э... йо, как знахари, знахари, так сказать. Бо что каждый господар был сам себе доктором своей семьи. И угу. он знал, что, когда, как, нужно запобігти, не лікуватись. Мы стараемся такого характера дотримуватись, что лучше запобігати. А сейчас используют эти знахарские, лікарские? Дуже багато. Я навіть не сподівався, що стільки люди цікавляться, власну руч збирають трави. Угу. Я думаю, що не просто ходять в магазин купувати там з Цейлону, з Лондону, та, а насправді дійсно збирають навіть власну руч. Я з можу... Цейлону та Лондону це ви маєте на увазі чай? Так. Ну, тобто то, карпатський то, чай – це вже… Те зілля, що у нас росте під ногами. Що тут у вас є в музеї? Що ви е, розказуєте? Що історії розказуємо, як колись у нас на Гуцульщині було, ну, як сушити правильно, ось так. Бо це нам важливо, і тоді листочки зберігають свою корисну властивість. На стоянки ага. на зміях, на мухоморах це доволі цікаво. Будь-де не зустрічається, можна так сказати. А на що вона? Е, вона в народній медицині застосовується як хіміотерапія. Такі настоянки уповільнюють розвиток ракових клітин. Ого. Е, різні ядовиті. Йо, я так казав, що найважче переконати, що ви попали не до бару, до наступної музейної кімнати. Це є коріння чорногірського урожаю. Чорногора – це гірський масив, де входить декілька там вершин. Женшен – це відомий корінь. Він лише росте у нас тут у горах, в Карпатах. На Україні… В Карпатах же росте женшен? Так, 1500 метрів над рівнем морем. То, щоб його знайти, то треба по рекомендації, щоб хтось показав, де дійсно він росте. Самому його дуже важко знайти. Коріння дійсно мають е, дуже хорошу… Властивість, і ми навіть не рекомендуємо там багато споживати його. Скільки треба його вживати, щоб було ну, добре, а не… 20-30 грам – це… Це перед обідом? Чи... Це можна зранку до, до їжі ага. і, і вечором. Бо... Зранку 20 грам – то вже нормально. <реш> Велике споживання не рекомендується, тому що може тиск піднятися по червоніні і так далі, алергія якась. Раніше лікувалися травами і всім таким. Mm-hmm. Зараз в побуті, от звичайні люди, вони лікуються тим самим? Чи вже доктора, лікарі? І... Ну, звичайно, що великий процент довіряє сучасній медицині, але зараз великий такий процент, можна сказати, що стараються запобігати. Здоров'я своє тримати у формі. Слухайте, ну, тобто до вас можна прийти, от у мене є якась проблема, да? і ви мені на стоянку якусь порекомендуєте? Ми стараємось уникнути прямої рекомендації. Ми тримаємо профілактичний характер. Твоя любима настойка. Кедрові легенди на шашках альпійської сосни. Жереб який росте 1500 метрів над рівнем моря. Ага. І ми збираємо коли зелені шишечки. Можна відчути якийсь смак тих Карпат, запах, уявити на хвилинку, що ти десь в горах в Карпатах висох. І воно також має якісь Обов'язково. лікувальні? Обов'язково. Прекрасно може підходити не тільки для частування гостей товариства, а для профілактики від кашлю, від бронхіт, проти застуди. Можу порекомендувати для профілактики, якщо є можливість спробувати. Можливість є. Дімочка, далі ти за рулем. Та мусу віта, я щось теж так знаєш. Просто. Ага, да, домовились. Оце твоє йо, це да, так. Та. А ти коли кажеш йо, то йо. Що йо, то йо, це так як ствердження. Так, Шо так. йо, то йо. Така, знаєте, <кхм> мрія, можна сказати, маленька чи велика. Щоб бути чуть-чуть більше впізнаваємо в Україні. Наприклад, відомі є одні чаї, так, вони експортуються в Україну. Чому нас з Карпатів? не може бути відомий на Україні. Чим ми гірше можемо робити за інші чаї, так? Не гірше. От, абсолютно вірно. Що ми можемо найкращий продукт зробити, чим інший. А от е, найвідоміша настоянка – хріновуха. В ній є якісь властивості? Ну, якщо правильно її зробити, то обов'язково. 
Правда? Наприклад, кожна газдиня, вона різні рецепти має для борщу, правильно? Кожна газдиня – це господиня. господиня. Ага. Так, так само настоньки, якщо її правильно приготувати, тоді воно буде для профілактики корисно. А скільки коштує у вас е... пляшка? Корінню 160 і жаншейн 200. Це ага. золотий корінь. Можна сказати, він золотий. Як ти от вирішив зробити музей? Це в тебе був дід якийсь, у кого була аптека, був знахар, який ну, передавав? Тому називається дідова, бо діду колись мав свою полонину. Ну, полонина, розумієте, що так, це так, таке, так? Так, 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 галява. Якраз була можливість збирати і робити такі запаси додому. Але колись було заборонено якимось знахарством займатися. Ця цікавість до настоянок, до чаїв, до от, трав різних, вона в тебе з дитинства від батьків? Подобається алкоголь. <рес> а як так вийшло, що у вас тут в місті так багато музеїв? Тому що у нас Верховина, в Україні ви ніде такого містечка не знайдете. У нас налічується 37 музеїв в цілій Верховині. 37 музеїв? Так. І 37. всі відрізняються один від одного? Обов'язково. Всі різні. Так. Нормально. В аптеку заїхав. Ну а що? Наше здоров'я в наших руках. Наш Верховинський район є найвисокогірнішим районом в Україні. Він розташований на 901 метрі над рівнем моря. Назвали ми наш музей музеєм Гуцульської магії. Як історично згадується, найстаріший мольфар у Карпатах був чоловік, якого звали Дарадуда, і це було приблизно понад 300 років тому назад. Тут у нас є багато дуже речей, різних цих людей, які мали надприродні здібності. Взагалі, щоб вам було зрозуміло, ще гуцульська магія вона заснована на глибокій вірі у Бога. І примівка – це була та сама промова молитви. І примівники – це тобто ті люди, які зцілювали за допомогою молитов. Просто це були не звичайні молитви, а архаїчні молитви або народні молитви. Тобто ті молитви, які зберегли в собі елементи дохристиянських вірувань, а саме у сцілюючу силу, вогню, води, землі та повітря. Та тем це була така річ, над якою він робив свою примівку, коли зцілював, або служила йому як захист протягом життя. Зазвичай це було завжди те, що зв'язане з природою. Це природні каміння, знайдені примівниками в природі. Вони не викарбовані, вони дуже цікаві, також у них дуже цікава своя енергетика. Найцікавіший тотем – це є ось цей тотем, який виглядає ніби як мозок, серце або черепаха. Тобто, кажу так само, кожен каже свої порівняння, і що цікаво – природний камінь. А от цей камінь образувався в місті, куди ударила молния. Дуже необычний. Ну і взагалі, в цьому музеї цікавий артефакт. Підібравши правильну мелодію на дримбі, людину могли зцілити. Він корисний для будь-кого, тому що гра на ній вважається медитаційним процесом, як я казала, так і заспокійливим. Одна жінка, яка відносилася до білої магії і чорної магії, це є та жінка, яка на останній фотографії, так вважається, Марія Сем'яниха з села Бестерець Верховинського району. Вона допомагала зустріти ту людину, яку і мала людина зустріти пізніше, тобто, а так вона допомагала швидше їм одружитися. Прожила вона досить багато, 102 роки, кажуть. Дійсно, колись люди, які лікувалися більше знахарськими здібностями, лікарськими такими, травами різними, то жили набагато довше, ніж зараз. У нас є аномалія, яка називається крилом ангела. Кора дерева завжди знаходиться на дереві, а тут кора дерева знаходиться у крилі, тобто у середині. Дуже так цікаво, яка розтворила природа. Можете поглянути знизу, дійсно. Йому приблизно понад 200 років і служить воно в нас як оберіг. Кажуть, що грім і блискавка ніби двічі в одне місце не б'є. Тому громові дерева служать як оберіг і в кожного гуцула навіть в хаті є найменші осколочки, які оберігають дім, а також забирають погану енергетику. Примовляю вам на те, що ви були всі щасливі та здорові. Та не тільки ви, а й вся ваша родина. Дякую за увагу. Дякую. Ви казали от тільки що на екскурсії, так. що мольфар – то 
поганий. Вважається, що мольфар походить від слова «мольфа», що означає «зла дія» або предмет, на який заговорюється. Він мав властивості і чорної магії, і білої магії, але зазвичай мольфари займалися тільки чорною магією. Так, можливо, ви чули про ляльку Вуду, тобто коли ляльці надають ім'я на ту людину, на яку будуть вести заговір. Але для справжнього мольфара за мольф може служити будь-що, навіть предмет інтер'єру тої людини, одягу, фотографії. Мольфар виношує цю мольфу протягом 9 місяців, і вона може бути як на зцілення душі та тіла, і на оздоровлення, так і на будь-яку хворобу, або навіть на смерть. Ох, тобто мольфар – це один з видів, да? так? один з видів. Але, як я казала, в народі існує дуже багато нас. Це такі, як і починавник, відун, колдун. Тобто нас є дуже багато. Травник або зільовик – це люди, які зналися на травах, на зіллях, на коріннях. Аптекарі, грубо говоря, да? Так, як аптекарі, так. <гум> Знахар мав у поєднанні різні знання. Тобто він лікував і травами, і зіллями, а також молитвою. І ця молитва називалася по-інакшому примівка. примівка це та сама промова молитви. А скажіть, а зараз вони існують? Дуже рідко, але дійсно існують такі люди. Зазвичай такі люди не афішуються. Цих людей, коли шукають, то розпитують, наприклад, чи у вас є якась така людина, яка має якісь знахарські здібності, номер телефону, як кажуть, ім'я, як в інтернеті, так знайти не можна. Хто ти човне, що шукаєш, швидки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, щоб робу чого ще жидеш? Біг мій вічний, то вже не знать, у пиля носить буря реве. Скали грозять, надять, просять, к собі береги мене. Ну что, друзья, продолжаю водить вас по неизвестным, но очень красивым местам Карпат. Терношорский гук, так э, водопад называется. Вот это вот естественная природная чаша, так скажем. И здесь местные моржи купаются. Но имейте в виду, и летом холодная вода. Но на самом деле, друзья, я привел вас сюда не для того, чтобы просто насладиться этим водопадом. А пойдем, сейчас еще кое-что покажу. Сейчас уже подходим. Языческие символы пошли. Прям вот как лицо, да? Один прищуренный глаз, две ноздри, рот, ну и шрам. Вообще это не просто камни. Местные считают, что это место силы. Называется Терношорская лада. Папоротник растет просто из камня. Вообще считается, что если у вас оба проблемы с зачатием ребенка, то нужно приехать сюда. И беременность будет не за горами. Но я сюда приехал не для этого, а для вот этого секретного места. О. Ну что, ворвемся? Как нам это сделать правильно? Вторую ножку поставлю. Нет, не поставлю. Сейчас. Опа. Опа. О -о -о -о. Очень крутое место. Мне напомнило каньон антилопы в Аризоне. Тоже узкие такие, выбитые водой дорожки сквозь скалы. Вообще такое место, знаете, чтобы испытать себя. Вот особенно для людей, у которых клаустрофобия, которые есть вот какие-то внутренние зажимы. Залезть сюда, в эту узкую расщелину и пройти ее до конца – это круто. О, нормально. Ну что, я готов переродиться. Опа! 
Боже, какие сочные краски. И видишь эти осенние яркие сочные цвета. И как-то жизнь сразу же раз и лучше стала. А вот и она, друзья, беременная женщина. Присмотритесь, ну, действительно есть силуэт. Вон наверху голова, грудь и маленькая приятная пузика. Вообще считается, что нужно подняться на самый верх и сесть на вот эту вот лавочку. Желательно, конечно, с любимым человеком. И просто посидеть, понаслаждаться. И тогда у вас появится ребенок. У меня детки есть, не дети, ребенок, а хочется детей. Посижу. Слушайте, ну по количеству даров, украшений, сережа, колечек, работает гора, работает. Раз люди несут сюда свое спасибо, значит работает. Проверим, если у меня в течение года появится ребенок, я же сидел на лавке. Напишите в комментариях, кто хочет. <как> Не опустим это. Но вообще гуцулы верят, что это рукотворные камни, что их один друг на друга поставили великаны. Вот эти ровные стыки, они здесь по всем скалам. И это действительно странно, как для природных камней кто их знает, этих атлантов. В магическом музее нам рассказали еще об одном месте силы карпатских знахарей – писанном камне. В нем есть какие-то углубления, в которых собирается дождевая вода. И якобы, если по ней поводить палкой или рукой, то можно вызвать дождь. Интересно. Дальше лучше пойду пешком. Блин, тут и пешком не пройти. О, смотрите, не помню, как называется этот цветок. По-научному. Но гуцул его называют гуцульский барометр. Он показывает влажность. Если не понимаете, о чем я говорю, посмотрите первый выпуск из Карпат. Там все рассказано. Ух ты, Это так. барометр. И называется кулючник по-литературному. И показывает, как волос. Волос сейчас не мазовсим. Развернись, душа. Уже люди здесь живут. Поздняя осень. А как чуренька это? Не знаю, слышно вам или не слышно, но у меня здесь прям такое разноголосие. И тут, тут, там, там вдалеке чуть тише. Магия. Ого, давай, тут людно. Ну что? А вот и они. Красиво. Пока не видно непосредственно самой емкости, где воду колымутить. Но сейчас мы дождемся, чтобы они все исчезли, и мы будем проводить свои магические заклинания. В принципе, понятно, почему гору называют писанная. Она прям вся исписана. Все писано, все обрисовано. С одной стороны, это, конечно, прикольно, что можно прийти на камень и вот вышкребать свое имя. А с другой стороны, для чего? Какой в этом смысл? Зачем всем нужно знать, что Ваван в прошлом году здесь был? Не понимаю эту культуру, вот прям честно. А что, знаете, где коломутите? 
Це в цьому треба? То в будь-якому. В будь-якому? В будь-якому. Найбільше це. Ага. Покаламутимо. Да, может быть, это и не самый красивый камень, который я сегодня вам показал, но вид. Вид-то очень достойный. Ну что, на интересные камни посмотрели, пришла очередь интересных людей. Продолжаем знакомиться с гуцульскими традициями. Но на самом деле сегодня будет не один интересный человек, а целая интересная семья. Доброго дня! Доброго дня! Евген. Поросковье. Поросковье. Василь. Василь. Доброго дня. Доброго дня. Расскажите мне, будь ласка, про ваш центр мистецкий. Центр мистецкий – это там, где народжуются и восстанавливаются гусульская аутентика. Традиции. Традиции, звичаи. Наши Все, что из минулого нам лишили наши предки, и мы это хотим передать в будущем своим поколениям показать людям, что мы є гуцули, и наша коріння не висыхает и будет давать плоды на прийдешнє поколение. Слушайте, а можете мне сказать, кто такие гуцули? Вы знаете, там в Киеве все считают, все, кто в Карпатах живет, то гуцули. Но это же не так. Ну, есть бойки, лемки. Какая разница между ними? От... Ну и не такие звичаи, фактично. Не так танцуют, не так... Каждое село имеет да. свою аутентику, и... свои традиции, свои звичаи. Не такая а, в Бире. Не такие национальные костюмы. Не такая в Бире, это одежда не такая. Да. Она у вас такая кольоровая, такая прям праздничная. Потому за то, что давно это треба было самому сделать. Лен выращивали, молотели, с того приели такие тоненькие нитки, из чего делали штаны, портки давно назывались на Гусольщине, ага. сорочку. А кожухи, капці, це все було вже з овечої вовни. На такі кожухи, лише то, що просто колись так не вишивали, бо то не було чим. Наші предки ходили за гору до Маярщини, там шварцували, мінялися. Mm -hmm. Гуцики mm -hmm. тут всі такі різні, кольорові. А це все відійшло за гори. Несли рум, напитки такі, ну, дорогі колеги. Рум – це, це ром російський? Ру, рум такий собі, рум, так. Ще кажуть, що от по кольору вишивки, можно точно впізнати, из какого места? Можно. Можно, так? можно. Нет, такие село Космач. Там уже эта вишивка, она идет уже больше желтого и морквового кольору. Ну, такая, знаете, светлая. Ну, червоний. Но все таки светлая ясная. А у нас, видите, у нас разные. У нас тут кольора и желтые, и синие. Угу. И такие прям они да. насыщенные. Посмотрите на гору, посмотрите на листочки, сколько там есть всякого. Посмотрите на сорочку. Есть гармония. Есть гармония. Есть гармония. Каждый. Оця вся вишивка, вона має своє значення. Листок, то небо, то сонце, то Бог сонця, то Бог вітру. Вода, Бог... реба. Вода, реба. І так само писанки писали, і це все витворювали. Олені вшивали, наприклад. Так, і чим більше людина спілкувалася з природою, з Богом, і це витворювала, і в цьому ходила, люди були набагато добріші і багато жили. Бо за то, что они с с Богом, с землей, с природой. А это все есть живое жизнь. Молодь, как вот относится к э, традиции? Сберегают, или все уже кроссовки там? Нет, как колядники, в общем, у нас колядуют, хлопцы. Да уже мало, да? Так, но колядуют, что до этого дотримают. Знаете, мне кажется, что больше испортило уже все эти все. Это уже самое большое сидящее. Внучка наша приезжает, я говорю, Ириночка, поспілкуйся с водичкой, с лесом. Тебе даст энергию. А Дети, кроме ренуют. компьютера, уже кроме себя ничего не видят. Дуже хочется передать, зато у нас мистецкий центр, чтобы хоть трошки залучивать молодь, чтобы молодь трохи відчувала то и давного своего коріння предков своих, на этой земле мы жили. И думаем, что мы это сможем сделать, и будем Бога просить, чтобы Бог помог нам это сделать. До речі, я саме тому до вас и приехал. 
Бо мені сказали, що ви зберегли давнішній звичай йокання. Егокані. Егокати. Егокати. Щоб ви розуміли. Всі вважають, що гуцули переговорювалися тримбітами. Але тримбіти – це тільки позивний звук. А от цим егоконням, егоконням, то можна було і розмовляти, правда? Що можна було до туди… Знаєте, так все спілкували хлопець із дівчину. Я егокала, то Василь вже знав, який у мене настрій, як я егокаю. А як Василь егокаю, я теж знаю настрій, який вже. Покажете, як воно це виглядає? Попробуємо, чи ні? Круто! Круто! Коли виходить на таку прекрасну природу, або весна Божа прийде, коли йдуть туди, в цю полоніну, наприклад, там худоба йдуть, вийшло, це все буяні, це все брендушка цвітяться. Брендушка? Брендушка. Це шафран. А, так, це шафран. Шафран. У нас у гусулів брендушка. Брендушка. Брендушка називається так. Душа сама від себе, розумієте, таке ехо пускає, сама від тої радості, розумієте. Наприклад, жінка люба могла йти видознати чоловіка в полоніну, але також заявкала здалеку, що вона вже йде. Чоловік вже знав, що то вона йде. Ну, так люди спілкувалися з природою, та й самі між собою. Тобто це більше передати настрій, так? Це не повідомлення, прийди до мене, в мене закінчилися сірники. Це настрій передати. Це настрій, це все настрій. Це просто відзив душі. Душі, душі. А можна навчити мене? Попробуйте. Так, або я лише хотів. Тоненько, так ви не годні будете. Робите так. Ехо. Ехо, чуєте, як вона сказала? Потренируйтесь, запишете все, все ти. Потренируйтесь, каже. Саме так звучать Корпати. Звучать. Корпати. 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 <клес> Еще одна вещь, без которой просто невозможны осенние Карпаты, это поход за грибами. И я, конечно же, тоже пошел. Но обо всем по порядку. Сначала я нашел проводника и решил разобраться, какие грибы можно собирать, а какие не стоит. Це музей грибів? Так, це музей грибів. Навчити дітей і людей відрізняти самі небезпечні гриби. Якщо наш музей спасе хоч одне життя, одне, то варто його було зробити. Місія буде виконана. Це найнебезпечніший гриб, який містить у собі 10 видів утрут які не виварюються у воді. Такого гриба 
щоб отруїтися, вистачить на 5 людей. І перші симптоми проходять через 3-4-5 днів. Через 5 днів? Може навіть бути через 5 днів, може бути через 2 дні. Ти вже забув, що ти їв, ага. а у тебе просто ну, розкладається печінка. Їдеш повз Карпати, заїхав в якусь харчевню, взяв собі дирну з грибами, поїв. Теоретично це можливо. Навіть якщо ти отруївся, зараз є медицина, ну, тебе відкапають. Залежно, як завчасно ти звернешся. Я знаю людей, які травилися, знаю випадки, ну, не знаю, хто залишився живий. А як відрізнити з точки зріння споживача? Зараз я вам розкажу. От він вилуплюється з такого яйця. В такому вигляді, коли він вже зелений і чуть-чуть відкривається, його можна сплутати з сироїжкою. От дуже багато сироїжок крестив ліс, і десь от там виріс та бліда поганка біля сироїжок. Не дивлячись на конституцію тіла, а, от, зрізаєш його, ти зрізаєш шапочки, чик, кидаєш, кидаєш, кидаєш. Треба брати гриб в руку і тоді ти бачиш. Оце, що ми бачимо, це тільки плодове тіло, яким розмножується грибниця. Ці тоненькі гіфи – це основний гриб, який живе під землею. Це самий більший живий організм на планеті. От зараз в Америці вивчають грибницю одного опенька. Вона займає площу 400 футбольних полів. І він найбільший мешканець планети. Зараз офіційно доведений. Оця грибниця живе у симбіозі з коріннями дерев, з травичкою. Вони спілкуються між собою, вони обмінюються мікроелементами. От гриб бере, передає від дерева травинці, щось залишає собі. Вони собі такі євреї, знаєш. <рес> <рес> Гриби ще ніхто не вивчив. Якщо взяти любого міколога такого, що займається все життя грибами, все життя, він живе ними, ти його запитаєшся, що таке гриби, він скаже, я не знаю, що таке. Зараз ми приїхали в Карпати. Я встретил огромное количество туристов, которые специально приезжают сюда по грибы. Грибы – это очень крутая культура, яку мы сейчас також пропагуем. Массово эта культура поднимается, и сейчас много приезжает музей відвідують. Це цікаво. Це дуже цікаво. Людям це дуже цікаво. Мисливці мають свою культуру, мають своє телебачення. Так само, як рибалки мають своє все. Мисливці, рибалки. Чому? Тому що їм можна впіхнути там спінінг за штуку баксів. А з рибника що ти візьмеш? Що ти на ньому? Це нікому не цікаво. Ну, да, ця от, культура. Кошка, разве, Він взяв собі кросовок, взяв якийсь пакет, знайшов там в лісі і пішов. Не, не треба йому нічого. Один з самих таких простих, дешевих способів просто відволіктися, бути на природі і з користю на природі. Ще один з основних таких моментів цього музею – це централізувати цю культуру і подружити людей і грибів. Адже люди бояться грибів. Я представляю інтереси грибів в цьому регіоні. Я дипломат від грибів. Я знаю чітко, що я тут на своєму місці, і я буду говорити від імені грибів. Теорію вивчили, переходимо до практики. Где же искать грибы? Я думаю, что он должен або быть в траве, вот тут, где вот прям ну, теплее, да? ага. або в мосе. Может торчать только такая маленькая шапочка. И мы сейчас шукаем такие просто плями какого-то кольору, певного, коричневого або белого. Вот, 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 видишь, смотри. Тут даже не пляма, а -а -а. тут пропустить такого гриба неможливо, я думаю. Это настоящий белый гриб. Он росте сейчас в траве, эта трава, яку не косять, називається псенка по гуцульськи. Вона така в'ющується по землі, цим грибам там комфортно рости. Оцей гриб ідеально підійде нам е, зробити карпаччо. Я покажу, як в Карпатах. Карпаччо, тобто не готувати взагалі сире? Так, всі е, грибники завжди сваряться. Зрізати чи викручувати? О, це було, це було моє питання. Так? Так, зрізати чи викручувати? Дивіться, я підтримую ці всі спори, я стою на стороні е, тих, хто викручує. Ага. Грунту, обґрунтовує тим, що е, грибам може тисячі, а може і мільйони років на землі. І вони досконалі. Людей не буде, а гриби лишаться. Як зривають звірі. Вони ж не ходять з ножичками, вони не гопники, правда? Що вони вигризають. вигризають. Я стою на цій теорії тільки для того, щоб було так чи ні, щоб підтримувати діалог. А фактично грибниці не важливо, зрізати чи викрути. Головне – не руйнувати грибницю, яка там під землею. Не топтати, не, не тягати нічого по цій грибниці. Ну що? Первый гриб пошел. Я дуже люблю слушать, как гриб э, выкручиваешь, он имеет такой певный звук. А ну, давайте послушаем. А ну. Такие это были легенькие, але мы его почули. Ну что, с почином? С почином, витаю. Это наш первый гриб. Ой, как он пахнет. <laughs> Спрей 
Пахнет вкусно. Но мы охотимся не на него. Не, не, мы не на него. Це таке... Оце? Ні, це не білі гриби, я покажу. От так. От уже я. От там на горі ще якісь є. Налаштовуємося суто на такі. Клас. Суто білі. Так, так. Нас більше нічого не цікавить. Чому Юра їх бачить, а я от вроді стою напротив і не бачу. Треба включатися. Ой, який красавчик. Посмотри. Та ти що, це прямо от як в мультиках рисували. Традиційний цьомчик. Смотри, які цікаві гриби. Самый что ни на есть настоящий. Белый гриб. Другой белый. Тяжело с вами. Блин, ну так нечестно. Это то же самое, что приехать на рыбалку и ловить только окуня. Так много разных грибов, вот просто их очень много. А мы собираем только белые. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, какой-то секрет, как искать белый гриб. Где он прячется? Збирати гриби – це партія в шахмати з грибницею. В різну пору року вона кидає свої плодові тіла, де її зручно. В різні місця. Тому що якщо сухо, вона йде ближче до потоку, там, де сиро. Якщо дуже жарить, вона йде в ліс, там прохолодно. Якщо холодно і гриби мерзнуть, там зараз холодно випав сніг, вона буде рости в мосі або десь під якимись такими ялинками, щоб воно його гріло. Кажуть, гриби люблять рости попри дорогу. Що таке дорога? Дорогу прорізали в лісі і поранили грибницю. І вона кидає по обидві сторони дороги свої плодові тіла, щоб загоїти рану. Розумієш? От вона з'єднує, скріплює цю рану, кидаючи плодові тіла. Юр! Знайшов? Ну щось... Ні, це щось... Це мухомор. Мухомор? Скільки взагалі видів грибів в Карпатах? Десь 80 тисяч. Ну, маю на увазі в загальному. Десь 3 тисячі таких, як ми розуміємо, гриби. А є в них скільки? От з цих 3 тисяч? 5 тільки 5-3 відсотки отруйних. Це решта є в них. Смотри, який. Класний, не? Ага. Шляпка менше, ніж ножка. Ну, так є собі. Юра говорит, это важно делать. Мы разошлись, друг друга не видим, должны перекрикиваться, чтобы понимать, кто где находится. О, -о, -о, -о смотри, какой красавчик. Ой, их тут два. А, слизняки. Вот он. О, -о, 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 -о. добытчик. Вначале мы когда пошли, ну, ходишь по лесу, смотришь на траву, ничего особенного. Потом со временем ты начинаешь думать о своих мыслях, погружаешься в них. Такое медитативное состояние. А когда находишь, это прям праздник. Прикольно. Пока собирали грибы, Юра предложил вместе забраться на какую-то интересную вершину. Ну а меня долго уговаривать не надо. Для начала прокатимся на баги, пока есть хоть какая-то дорога. Дорога как бы есть, но дороги нет. То що, куди ми приїхали зараз? Я привіз тебе в село Бестрець. Тут знаходиться одна з наймістичніших вершин Карпат. Спиці. Я дуже хочу, щоб ви її побачили. А я хочу, щоб ви її побачили. Айда. Красиво. Красиво. Исландский мох. Исландский мох. Да. 
Це той, що в чай кладуть? Так, і це, це ознака того, що це екологічно чистий регіон. Ось ці от нереальні дерев'я, покриті мхом, водопади. А -а -а. Круто. В прошлом выпуске мы тоже поднимались на гору, но там был лиственный лес, а здесь хвойный. Совсем другие Карпаты. Ах, красиво как. Юра, а сколько подниматься, если без баги? Так, чтобы снизу пойти. Пять годин. Пять годин. Кто я ходит? Темп. А темп у вас здесь будет медленный. Во-первых, идешь в горку по камням, а во-вторых, очень красиво вокруг. Ты все время залипаешь на водопад, посмотреть или на этот зеленый мох. Молодая семья с двухлетним ребенком. По-моему, легкий маршрут, если так вообще возможно. Хоба! И тут тримаешь ревновагу. Хоба! Вот дали что там рубить. А дали весь, а хоба! 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 И потом так. Хоп. Нам туда. Знаете, ребят, что хочу сказать. Горы, на то они и горы, чтобы в них ходить. Для того, чтобы понять, какие они Карпаты, вот для того, чтобы прочувствовать их, обязательно нужно подняться на вершину. Именно хайкинг. Вот когда ты идешь, и вот эта красота вся вокруг тебя, и ты в ней просто растворяешься. Хорошо. На самом деле здесь внизу уже красиво. И чисто в теории можно сделать вот здесь вот фотки, искать шпицы. Ну мы найдем. Небольшой лайфхак вам, лайфхак вам, когда вот это вот колочится сердце и так вот дышится неровно. Долго вдыхаем через нос и выдыхаем через рот очень долго. Ой, боже мой, поначалу это прям даже тяжело, но сердце успокаивается. Еще один секретик называется поле-поле. В Танзании меня научили, когда мы поднимались на Килиманджаро. Переводится дословно медленно-медленно. Нужно взять ритм чуть-чуть медленнее, чем бы вам легко было идти. И лучше идти в этом ровном ритме, но не останавливаться. Чем делать эх, быстрые вскоки, потом останавливаться. Вот прям отдышка появляется. Новая рубрика онлайн-обучение. Обратите внимание, вот та гора, которую сейчас не видно, вот которую тучей затянула, это Гаверла. Самая высокая гора Украины. Только что было ее видно. Подождите, подождите, сейчас она откроется. Или нет? Ну а вот, собственно, и шпицы. Ой-ой-ой-ой-ой, как красиво! Вау! У меня нету слов, ребята, это просто... Карпаты!
На самом деле подъем средней сложности. Есть только один кусочек, вот прям сложный физически. Занимает весь этот подъем, ну, два часа спокойной ходьбы. Скажу так по секрету, вон мус рядом стоит. Если большой человек с рюкзаком за спиной поднялся, поверьте, все сюда поднимутся. И я вот всю эту дорогу иду и думаю про то, что я сюда обязательно приеду со своим сыном. Мне интересно, как он справится с этим вызовом, потому что подъем нелегкий, но возможно. А от этого ты, когда выходишь на вот такой вот вид, это намного ценнее, чем если бы сюда можно было приехать на УАЗике, вытискать красиво и уехать. Там внизу красивый вид, и я думал, да, что мне туда переться? Да, я поднапрягся, вспотел, тащил рюкзак, как бы, но оно того стоит. Всем рекомендую, потому что это... Ну, Жека уже все сказал. Да. Доброго дня, друзі! А зараз ми знімаємо на одній з містичних вершин Карпат одну з багатьох телепередать. Зараз сюди приїде багато туристів. Тут буде шумно, самому не буде куди піти. Так що велике прохання, не приїжджайте сюди. Ви нам і так вже тут надоїли. Майже нема тихих місць, ще вас тут бракувало. Если вы думаете, что история с грибами закончилась, то вы ошибаетесь. Мы же их собрали, надо и поесть. А для начала приготовить. Слушай, а что это такое? Это для огня, это уже сейчас современные технологии, нанотехнологии, можно сказать. Но мы не стоим тоже тут на Гуцульщине и используем все наименьше. Слушай, а вот ты тут завел такую тему про Гуцулев, Гуцульщину. Есть же еще бойки. Да, я, я Бойко. Ты Бойко? Да. А в чем разница между Гуцулом и Бойко? В диалекте. Разница там чуть традиция. Разница, может, даже чуть в стравах. Я просто пытаюсь объяснить ага. для себя. Гуцули – это с горы, які Нет, живут. Нет, это этническая группа. Вот, скажем так, сердце Гуцульщины – это верховина. Тут коэффициент Гуцулев наибольший. Ну, все очень відносно. В Косове там Бойки, и мы рахуем, что Гуцули тут. Гуцули рахуют, что Бойки там. А в Ивано-Франківську рахуют так. Они не Гуцули, а Гуцули там Коломия Косів. У Коломии рахуют, что Гуцули – это Косів верховина, но не они. Гуцули даже есть в Румынии. Вот сейчас там есть Мармурежский повід, при розподілі после Второй світової войны территории. Вот просто взяли и провели линию. И такой верховинский район, он находится в Румынии. Там живет 60 тысяч этнических украинцев. И они там гуцули. Они говорят по-гуцульски, они говорят по-украински. И на сельраде висят румынские и украинские прапори. Они все говорят старовинной такой мовою. Я там был очень круто. Гуцул – это язычник, который ходит до церкви. И здороваются они, как вы заметили, слава Иисусу Христу. Если ты на Гуцульщине сказал слава Иисусу Христу, ты уже свой чувак. Все, это пароль. Если ты сказал добрый день, о о А здрасте, это уже... Это уже топорик. У тебя очень крутой дом. Сам дом современный. Я все-таки думал, что как-то здесь все сруб, старовинная какая-то будивля. И какой вид. Просто сказка. Девчата, он неодруженный. <реш> Зимой вот так вот сидаю на месяц и думаю, кто я, чего я тут. А, вот оно как. Вот оно как, да. Сейчас мы приготовим карпач. Я его называю белогрибач. Вот забираем все лишнее. Ага. Вот это наш гриб, то, что мы нашли. Мы его фактически просто очищаем от, кто скажет, там, болото, грязь. Я рахую, что это земля тут на нем, а грязь в голове. Начинаем делать такие пластинки. Аккуратно, это ювелирная работа. Это же медитация, это, знаете, как в Японии, там идет чайная церемония. У нас будет такая грибная церемония. У меня аж руки трясутся сейчас. Я так хвилююся. Он такой хороший. А ты поможи мне, пожалуйста, и вот такое просто повикладай, вот так аккуратно. Приготовление заключается в том, что мы солим, он пустит Сіль. Хотя мы попробуем и без этого, он тоже будет очень вкусный. Перчим. Одну тарелку мы сделаем с оливковой олією. Это ювелирная работа. Это треба около этого пограться. Ну, хочу уваги. Выглядит очень красиво. Аппетитно. Вот прям 
сам гриб, он такой прям... Ну, будет классно. А, а еще мы сделаем параллельно тут несколько кусочков, он вообще без ничего. Просто идешь по лесу, нашел белый гриб, так, так, гриб, так, ты так. можешь его есть. Так, если ты в Карпатах, и ты знаешь, что в радиусе ну, 50 километров нет никаких там, химических заводов. Мы сейчас крутим газ. Вот так. Давай вот этот золотой. Может, там его можно еще промокнуть больше? Ммм. Так вообще бомбически. И благодаря соли и перцу как-то вот он еще больше открылся по вкусу. Mm -hmm. Это вот действительно очень вкусно. А что такое не делают в ресторанах? Это ответственность. Что не станет с другим, а спешут на гребе. Чтобы не ты ничего не утравился чем-то. Гребею? Первое вопрос. Понятно. Короче, моя задача – снять вот эту штуку гребею. Ребят, вы посмотрите, какой вид. Просто бомбец. Краса. Они сейчас будут пускать воду. Еще даем масло. Они любят масло. И в огонь подкрутим. Газ подкрутим. А -а -а. Смачно. Сейчас будет. 70% грибов – это вода. И они ее тут выпускают. После того, как поселить. Это так швидко делается, это такой гуцульский фастфуд. Это не фастфуд, это гуцульский пятизерковый э, мишелин. Вот весь такой. Так, пробуйте. Дивку, а тут есть еще какая-то вот. Mm. Вкусный. Ничуть не хуже, чем белый. Mm. Масовцы не сдаются. Он чуть, может быть, мягче. Тут была уже густина такая, цей. он сейчас должен пустить воду, а оно тут не дало правильно пустить воду. Хотя оно по-своему, это, это новая страва, скажем так. Дуже смачно. Авторска. Все грибы есть, у них есть десятки, есть тысячи видов, их всех можно есть. Если ты живешь в лесу, ты можешь прожить круглый год в лесу на грибах. Бо есть там разные виды грибов, опеньки, которые растут на деревьях зимку, гливы. Просто нереально вкусно. Мясистые такие вот прям упругие, большие куски грибов и нежнейшая вот эта подливка. Браво, Юра, браво. А, как же тяжело выезжать из этого дома. Как не хочется покидать Карпаты. Хотя с другой стороны, я остаюсь дома. И я могу вернуться сюда в любой момент. Мне не нужны загранпаспорта, визы, много денег. Главное – желание. Друзья, и вы приезжайте. Ведь вам это тоже ничего не стоит. Ведь если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательна, мы сами должны путешествовать по Украине. Увидимся. Как же много в нашей стране классных, интересных мест, которые стоит посетить. Конечно же, все их в один выпуск просто невозможно уместить. Поэтому, друзья, если вы знаете интересные локации по нашему маршруту, которые стоит посмотреть, а мы их почему-то не показали, напишите в комментариях. Буду признателен.